Sungukong Karasakti. Pasti udah pernah denger Sungukong atau minimal Karasakti. Nah, sesuai dengan julukannya, Karasakti, dia sakti banget. Dia punya kekuatan yang luar biasa, bahkan katanya mampu menopang berat dua gunung di pundaknya sambil lari. Dia juga cepat banget, bisa menempuh 50.000 km dalam sekejap. Dia juga punya 72 kekuatan unik, salah satunya bisa berubah jadi berbagai hewan dan objek. Juga sangat jago berantem sampai dia bisa ngalahin semua personil surga. Bahkan helayan bulunya kalau dicabut itu bisa membuat salinan atau kopi dari dirinya sendiri. Dia juga bisa e, memanipulasi cuaca, dia bisa mengubah cuaca. Dan pakai sihirnya juga dia bisa bikin orang diem, gak gerak, diem di tempat. Kok monyet bisa sesakti itu? Nah kita telusuri asal-usulnya dari video ini. Menurut Journey to the West, Sung Wukong atau Kerasakti itu lahir dari batu yang berada di puncak gunung Hua Guo, Flower Fruit Mountain. Batu ajaib ini udah ada dari penciptaan dunia dan udah dipelihara lama sama benih langit dan bumi. Langit atau surga punya sifat positif yaitu Yang dan bumi punya sifat negatif yaitu Yin. Yin yang ini akhirnya mampu ngehasilin makhluk hidup menurut filsafat ajaran Tao. Batu itu jadi kayak rahim ajaib yang suatu hari meledak, kebuka, dan ngasilin telur batu seukuran bola. Pas ketiup angin, batu itu berubah jadi monyet yang udah bisa merangkak dan jalan. Pas matanya bergerak, matanya tuh kayak ngeluarin laser gitu. Sinar yang warnanya keemasan. Lasernya nembak ke arah istana giok di kayangan, bikin kaget kaisar langit. Astoge. Terus, Kaisar Langit atau Jade Emperor perintahin anak buahnya buat nyelidikin cahaya apaan tuh barusan. Mereka balik dan kasih laporan kalau cahaya itu ternyata berasal dari sang monyet batu karena pas si monyet makan dan minum, cahayanya nggak ada. Pada saat itu, Kaisar Langit tuh nggak terlalu pusing sama keberadaan monyet itu. Jadi kayak dia, oh cuma monyet. Sementara itu di gunung, sang monyet ajaib tuh bergabung sama monyet-monyet lain, monyet biasa, nggak sakti kayak dia. Dan setiap kali habis mereka main, mereka tuh gantian dan selalu mandi di sungai. Lucu ya? Suatu hari mereka mutusin untuk nyari sumber air dari sungai itu. Jadi mereka nelusurin terus airnya tuh berasal dari mana sampai mereka ketemu air terjun. Nih, siapapun di antara kita yang bisa ngelewatin dan masuk ke dalam air terjun itu bakalan jadi raja. Gimana? Si monyet batu of course menjadi sukarelawan yang loncat pertama menembus air terjun masuk ke dalam air terjun itu. Dia nemuin jembatan besi di dalam sana dan di seberangnya ada sebuah gua yang bakal jadi tempat tinggal baru mereka. Excited dia bujuk monyet-monyet lain buat ikutan lompat juga. Habis itu si monyet batu ngingetin mereka sama pernyataan mereka sebelumnya. Jadi ya udah, mereka nyatain dia sebagai raja baru mereka. Dia naik tahta dan nyebut dirinya sendiri raja kera tampan. Wah, elah, handsome monkey king. Tapi sayangnya kebahagiaannya nggak bertahan lama. Pas salah satu teman monyetnya yang lebih tua meninggal, dia tuh kayak kecewa banget. Dan dia mutusin buat keluar dari pulaunya buat mencari keabadian. Dia pengen tahu cara-cara mengalahkan kematian, kayak Gilgamesh gitulah. Terus dia keliaran deh di bumi. Tapi lucunya, orang-orang manusia yang lihat dia tuh kabur semua karena mereka takut. Bentukannya soalnya kayak hybrid monyet sama manusia. Aneh banget. Kasian. Jadi ya udah deh nyamar deh dia. Dia ngambil nyolong sih baju dari jemuran orang dan mulai jalan kaki kayak orang-orang. Anteng. Mukanya dia sembunyiin pakai tudung. Selama perjalanannya lewatin kota-kota, dia ngeliat banyak banget kebobrokan contoh dari kejahatan manusia. Dia terus ngamatin sambil jalan sampai dia masuk ke dalam hutan dan dia terus masuk ke dalam hutan itu. Di hutan dia dengar ada suara orang yang lagi nyanyi gitu. Lagunya tuh kayak menarik gitu. Dia samperin sumber suaranya, ternyata yang nyanyi adalah seorang penebang kayu. 
Pas dia nanya ke si penebang kayu, lu belajar lagu itu dari mana? Nah, si penebang kayu bilang kalau dia belajar sama seorang immortal. Immortal ini tinggal di dalam hutan. Penasaran, Monkey King nyari orang itu. Namanya Putih Joshi, seorang master bela diri tau. Bukan bela diri biasa, tapi pakai super power. Sakti deh pokoknya. Putih Joshi ini diyakini Subodi, yaitu salah satu dari 10 murid utama Sang Buddha. Kita sebut aja di sini biar gampang Master Putih. Begitu Monkey King nyampe nih di pintu masuk kuilnya, Master Putih nggak ngizinin dia masuk. Tapi si Monkey King ini tetap ngotot nunggu di depan situ sampai berbulan-bulan. Ya udah, akhirnya Master Putih luluh dan dia ngizinin sang monyet masuk dan nerima sebagai muridnya. Selama 20 tahun, Master Putih ngajarin dia semua ilmu tahu yang advance, kayak kemampuan berubah bentuk, cara jadi immortal, gimana supaya jadi abadi, hukum mendapatkan formula rahasia menuju keabadian. Bahkan Master Putih bilang kalau ini udah takdir sungkung untuk pelajarin hal itu. Master Putih juga kasih nama ke si monyet, sungkung. Sementara itu, pengadilan surga nggak menyetujui metode keabadian ini. Jadi dikirimlah tiga bencana buat bunuh wukung. Masing-masing bencana dikirim setiap 500 tahun sekali. Paniklah si wukung. Tapi Subodi ajarin dia 72 transformasi duniawi yang memungkinkan dia buat mengakses 72 kekuatan unik termasuk kemampuan buat berubah jadi berbagai binatang dan benda. Master Putih bahkan ngajarin Wukong caranya terbang. Master Putih ngelihat kekurangan di muridnya. Dari segi karakter, Wukong punya ego terlalu tinggi dan moralnya agak-agak nggak -agak ada. Jadi, Master Putih nasihatin Wukong supaya jangan pamer-pamer nggak -pamer penting soal keahliannya, karena itu cuma bikin orang lain pengen minta diajarin juga. Master Putih bilang, kalau kamu ngajarin mereka, mereka bakal bikin masalah. Tapi kalau kamu nggak ngajarin mereka, mereka bakalan benci sama kamu. Dia juga ngajarin hukum supaya jangan kasih tahu siapa yang ngajarin dia ilmu-ilmu ini. Jangan ember lu. So Wukong pun berjanji setia nggak bakalan pernah ngungkapin siapa gurunya. Tiba-tiba abis dia ngomong gitu, Wukong balik ke hutan tempat di mana pertama dia datang sebelum ketemu sama sang master. Dan satu hal yang dia sadari kalau bertahun-tahun yang udah dia spend waktu buat latihan bareng si Master Putih itu tuh sebenarnya cuman berlalu sekejap doang gitu. Singkat di dunia nyata, waktunya tuh kayak dikompres gitu. Sakti Mandraguna. Kemudian setiap kali Sukong ditanya tentang kekuatan dan ilmunya, kok sakti banget? Belajar di mana? Dia jawab dia belajar di dalam mimpi. Ya nggak salah sih, kayak mimpi juga kan. Monkey King udah ngerasa pede jaya, ngerasa paling kuat saat itu. Dia balik lagi ke Water Curtain Cave di Flower Fruit Mountain. Dia balik pas banget karena rakyat monyet-monyetnya ini lagi diganggu sama monster yang nyulik-nyulikin mereka dan jadiin mereka budak. Wukong pun nyamperin monster itu dan berhasil ngalahin dia di dalam duel. Wukong jemput monyet-monyetnya dan terbang pulang ke goa. Dia mikir keras gimana caranya supaya jagain mereka tuh biar terlindung dari ancaman. Jadi, dia memutuskan untuk membuat bala tentara monyet. Pasukan monyet. Dia butuh senjata nih. Nah, kebetulan banget Okwang, Raja Naga dari Laut Timur, punya banyak harta. Dia pergi ke dalam laut, nyari istana Raja Naga buat minta senjata. Di pintu masuk, Sung Wukong mau kenalin diri. Tapi Raja Naga malah nyuruh pengawalnya buat ngusir Wukong. Tapi si monyet nakal tetap menerobos masuk. Ngotot kalau Raja Naga tuh nggak boleh nolak permintaan sesama Raja. Dia maksa Raja Naga buat kasih dia senjata. Pas Dragon King sadar kalau Wukong itu ternyata cukup kuat, dia setuju dan baik-baikin Wukong. Raja Naga perintahin bawahannya tuh buat keluarin semua senjata biar Sung Wukong bisa milih sendiri gitu. Sung Wukong muji setiap senjata satu persatu, tapi sayangnya nggak ada yang cukup kuat buat dia yang udah sakti. Kecewa dan gak puas, Wukong akhirnya ngambil pilar besi yang berat banget dan gede banget. Yang merupakan penstabil empat lautan sekaligus harta karun Raja Naga. Dijadiin tongkat sama dia. Wukong merupakan satu-satunya makhluk yang cukup kuat buat pakai senjata itu. Pertama kali pegang aja tuh dia udah cocok. 
Pilar yang gede banget itu bisa berubah-ubah ukurannya Bisa jadi tongkat, terus memanjang, bahkan bisa terbang juga Dan menyerang lawan sesuai kemauan tuannya Beratnya 7.960 kg Pas lagi nggak dipakai, Wukong ngecilin sampai seukuran jarum jahit dan taruh di belakang telinganya Selain ngambil tongkat sihir, Wukong juga minta ke Raja Naga armor baru, baju, yang cocok dipakai seorang raja Nah, Raja Naga Okwang minta tolong Raja Naga Besar lainnya buat dapetin baju buat Sung Wukong Dan mereka datang kasih Wukong ke meja rantai emas, topi bulu phoenix, dan sepatu bot berjalan di awan Wish. Topi bulu phoenix itu salah satu harta Raja Naga lingkaran emas merah yang dihiasi bulu phoenix. Burung phoenix kalian tahu kan yang keren banget burung mitologi. Sungkong berterima kasih banget sama Raja Naga dan pergi dengan happy. Sekembalinya ke gunung, dia mendemonstrasikan senjata baru kepada suku monyetnya dan menarik perhatian para siluman. Dan mereka berusaha bersekutu sama Wukong. Dia membentuk persaudaraan sama Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Soria, Sorian Demon King. Raja Iblis Bertanduk Satu, Raja Iblis Rock, Raja Roh Singa, Bekak Spirit King, dan Snub-Nosed Monkey Spirit King. Lagi seneng-senengnya ternyata Wukong ini dijatuhi hukuman mati karena udah memeras Raja Naga. Dia nggak tahu, malam hari pas dia lagi tidur di bawah pohon, dia diseret sama dua utusan dari Yama, Raja Underworld. Dua utusan ini bawa jiwa Wukong ke Underworld. Di sana dia dikasih tahu kalau hidupnya tuh udah berakhir. Bentar, artinya gue mati dong. Terus apa arti immortal? Kok menyalahkan undang-undang immortality? Ngamuk dia. Dalam kemarahan, Wukong komplain ke 10 raja dunia bawah, The Ten Kings, yang adalah hakim orang mati. 10 raja coba tenangin Wukong dan bilang kalau banyak orang di dunia yang punya nama yang sama. Mungkin aja penjemputnya salah jemput orang Terus Wukong minta lihat kitab kehidupan dan kematian Kumpulan buku yang isinya nama dan jumlah umur setiap manusia yang hidup Dia juga baca nama-nama semua monyet yang dikenalnya Dia bukain satu-satu semua kitabnya Dan dia coret-coret namanya dan nama monyet-monyet yang dia kenal Jadi dirinya tidak tersentuh sama penjemput kematian Udah puas tuh, ya udah dia keluar dari Underworld sambil bangunin semua monyet yang dia kenal Berita nyampe ke Kayangan, ke Kaisar Langit yang lagi pusing sama tumpukan komplainan dari banyak orang mengenai Sung Wukong yang gak berhenti ngacau sana-sini. Pertamanya dia mau tangkep Wukong, tapi dinasehatin sama Tai Pai Chin Sing atau Gold Star buat tawarin posisi di Kayangan aja ke Wukong supaya bisa ngerem keliaran dia. Jadi bisa lebih terkontrol, dan kalau nakal bisa didisiplinin. Gold Star pun jemput Wukong dan Wukong langsung setuju. Excited banget dia dapat posisi di kayangan. Berharap kalau promosi dan peringkat di antara para dewa bakal bikin Wukong lebih gampang diatur, Kaisar Langit ngundang Wukong ke kayangan. Wukong udah seneng aja kalau dia dapat tempat terhormat sebagai salah satu dewa karena dia dikasih tahu kalau dia bakalan jadi Pelindung kuda surgawi Bahasa halusnya penjaga kuda Awalnya Wukong senang-senang aja Tapi lama-lama dia tahu kalau itu adalah jabatan posisi terendah yang ada di kayangan Ya udah ngamok Wukong yang ngamok lepasin kuda surgawi dari kandang Dan dia balik ke kerajaannya sendiri Saking tersinggungnya dia nyatain dirinya sebagai The Great Sage yang setara sama surga Kaisar Langit pusing sama tantrumnya dan kirim beberapa utusan buat nangkep Wukong. Utusannya langsung dikalahin Sung Wukong. Utusan selanjutnya ada Naca, yang penampilannya kayak anak kecil. Kalah juga dia sama Sung Wukong. Pas pada balik ke kayangan, Kaisar Langit tambah pusing dan mau ngerahin lebih banyak bala tentara surga buat nangkep Wukong. Gold Star nyaranin lagi ke Kaisar, hati-hati loh, kalau sampai gagal terus ngalahin seekor monyet sakti, nanti bakalan merusak reputasi surga. Goldstar menasihati Kaisar Langit cara gampang buat ngeredain kesombongan Sung Wukong. Mereka mutusin buat kasih dia apa yang dia mau. Dia mau status tinggi kan? Ya udah, kasih. Labelnya doang tapi status kosong. Cuma buat bikin Wukong adem aja. Diundang lagi ke surga, Wukong dengan senang hati menerima. 
Kaisar Langit sama Gold Star geleng-geleng. Status yang fantastis itu label kosong kayak jokes yang nunjukin overproudnya Wukong dan ketidaktahuannya tentang pekerjaan penting surga. Sebenarnya Wukong tuh ada rasa sedikit curiga kalau itu jebakan, tapi curiganya tuh langsung hilang pas Gold Star datang sendiri sebagai utusan ke dia. Gold Star bahkan manggil dia dengan sebutan yaitu Great Sage yang setara sama Heaven sama surga. Dia juga dikasih surat-surat resmi. Anteng deh pokoknya Wukong di kayangan, tapi tetap diawasin, dipantau dia biar nggak liar. Tapi pejabat surga ngeri, Wukong lama-lama bosen dan bikin kacau lagi. Jadi Wukong dikasih kerjaan santai, tapi makan waktu. Buat jadi penjaga taman persik surgawi. Gold Star kasih tahu Wukong kalau pekerjaan ini tuh berkali-kali lipat lebih baik dibanding pekerjaan sebelumnya. Ya Wukong seneng-seneng aja sih karena dia suka juga sama buah persik. Di dalam taman ini ada tiga jenis buah persik yang kalau dimakan bisa kasih kita lebih dari 3.000 tahun kehidupan. Jenis pertama mekar setiap 3.000 tahun, siapapun yang memakannya akan menjadi abadi dan tubuh mereka akan menjadi ringan dan kuat. Jenis kedua, mekar setiap 6.000 tahun, siapapun yang memakannya bisa terbang dan menikmati masa muda yang abadi. Jenis ketiga, mekar setiap 9.000 tahun, siapapun yang memakannya akan menjadi abadi, seperti langit dan bumi, berumur panjang seperti matahari dan bulan. Nah, pada suatu hari, tujuh bidadari dikirim sama Ibu Suri untuk metik buah persik buat perjamuan kerajaan, Pitch Festival. Wukong tuh merhatiin setiap dewa dan dewi yang diundang, yang datang. Tapi kok dia nggak diundang? Dia tanya sama tujuh bidadari itu. Dia kan petapa agung yang setara sama surga. Kok nggak diundang sih? Cewek-cewek itu cekikikan. Semua warga kayangan tahu kali kalau kamu tuh cuma makhluk abadi yang tugasnya cuma ngerawat taman persik. Wah, ngabuk lagi. Kali ini Wukong kayak jadi Eris di mitologi Yunani yang ngambek karena nggak diundang ke pesta. Dia bikin para bidadari nggak bisa gerak. Terus dia makan semua persiknya. Ya persik itu kan bikin orang yang makan bisa jadi immortal. Nah dia kan udah immortal sebelumnya. Ya jadi dia jadi double double immortal. Kalau Wukong nggak ditunjuk sebagai penjaga taman persik surgawi sih dia nggak bakalan makan buah persik itu dan nggak bakal jadi lebih abadi. Terus dia nyamar jadi orang yang bertanggung jawab di persiapan pesta dan masuk nyicipin makanan dan minum anggur surga yang bikin dia tambah immortal lagi. Dalam keadaan mabuk, Wukong menjelajahi surga. Sementara semua dewa dan dewi lagi sibuk dalam perjalanan menuju perjamuan. Dia masuk ke istana Lao Tzu. Di dalam, dia nemuin pil keabadian. Dan tebak, ya dia makanlah semuanya. Jadi sekarang dia udah sangat-sangat-sangat abadi. Abis minum, dia agak sober dikit nih, agak sadar. Oh iya, gue mabuk. Baru ngah sama tindakannya barusan dan dia buru-buru kabur. Dari kayangan Dia pun balik ke goanya Ke kerajaannya sendiri Semua pihak yang merasa dirugiin menghadap ke Kaisar Langit Kaisar Langit sepaneng Dia nggak mau nurutin nasihat Gold Star lagi Buat pakai jalan damai sama Wukong Udah ngamok banget Dia perintahin pasukannya buat serang Wukong Karena Wukong udah sakti mandraguna Terus dia abadi Jadi dia nggak terkalahkan Jago berantem, jago tipuan, respon cepat Dan sekarang dia punya pasukan monyet juga Wukong berhasil ngalahin 100.000 ribu prajurit surgawi Pas perang ini berlangsung Dewi Kuan Im sama muridnya datang ke istana kayangan Buat menghadiri Peach Festival Mereka mengkaget Lihat kekacauan di kayangan Dewi Kuan Im dijelasin sama Kaisar Situasinya Kemudian anak muridnya, Moksa, dikirim ke bawah buat mantau situasi. Moksa sampai di gunungnya Wukong, pas banget lagi. Si Wukong udah ngalahin semua pasukan surgawi, dan dia nantang. Siapa lagi nih yang mau gue bantai? Moksa pun duel sama Wukong, tapi ya pastinya kalah. Moksa balik ke Dewi Kuan Im dan jelasin situasinya. Dewi Kuan Im nyaranin supaya kirim Erlang Shen. Ya mungkin aja dia bisa menandingi kekuatan Wukong. Erlang dikirim buat ngabisin Wukong. Mereka berantem gede-gedean dan pasukan monyetnya takut ngelihat Wukong yang ganas. Jadi pasukan monyetnya kabur. Wukong ngelihat pasukannya kabur, langsung berkecil hati. Dia terus berubah bentuk dan kabur juga. Kebetulan banget nih, Erlang punya mata ketiga. Diaktifin mata ketiganya buat cari Wukong dalam bentuk samarannya. Ketemu deh, Wukong lagi nyamar jadi burung pipit. Erlang ikutan berubah juga jadi burung elang. 
Terus mereka terus-terusan berubah-ubah jadi dual transformasi. Akhirnya Lao Tse bantu tangkep Wukong pakai jerat berlian. Dah ketangkep nih akhirnya. Si Krasakti dibawa lagi ke kayangan. Berbagai cara diupayain buat bunuh Wukong, tapi dia kan immoral. Jadi ya mau gimana pun gak bisa mati-mati. Kaisar udah hopeless, tapi Lao Tse kasih saran. Gimana kalau kita rebus aja Wukong selama 49 hari di sini? Wadah trigram 8 arah Lao Tse. Rencananya dia akan dilebur jadi ramuan yang dibakar pakai api sama di. Hal ini memungkinkan Lao Tse buat dapetin balik pil keabadiannya. Apinya sendiri cukup panas buat bakar makhluk-makhluk terkuat di semesta. Wadah trigram 8 arah ini juga sering dipakai buat nempas senjata-senjata legendaris. Oke, okay, fast forward di hari di mana panci kebuka, hari ke-49. Setelah 49 hari di dalam, ternyata Wukong masih juga hidup. Dia lompat keluar dari wadah, dan cara dia selamat itu, dia sembunyi di sudut trigram angin, di mana apinya lebih kecil di situ. Dia nggak kenapa-napa sama sekali, malahan panas dari api sama di udah memperkuat kerangka badannya. Malah bikin dia lebih kuat lagi dari sebelumnya dan tahan terhadap bahaya yang lebih besar. Panasnya api juga kasih dia kemampuan baru. Monkey King sekarang bisa ngenalin kejahatan pakai tatapan emas barunya. Kesel banget direbus diancurin tuh wadah. Dia udah capek banget sama kayangan juga, jadi dia kayak ngebantai semua orang yang dia temuin di kayangan. Kaisar pun juga udah capek banget, dia tuh gak punya pilihan lain. Iya, option terakhir adalah minta tolong ke otoritas tertinggi, Buddha. Buddha pun datang dari kuilnya di barat sama dua muridnya, Ananda dan Kasyapa. Pas Wukong lagi sibuk-sibuknya berantemin semua dewa, Buddha nanya, Kamu mau apa? Toal males, mau kudeta aja. Oke, kita bikin kesepakatan. Kalau kamu berhasil lompat ke telapak tanganku dan bisa keluar lagi dari sana, kamu berarti layak buat perintahin kayangan. Wukong nggak ada curiga-curiganya, no curigation at all. Dan nggak nyerah aja gitu mumpung masih diampunin gitu sama Buddha. Dia malah nggak pakai mikir, langsung loncat ke telapak tangannya sang Buddha. Dia loncat terus nggak nyampe-nyampe sampai ke ujung dunia, ujung alam semesta, di mana dia nemuin lima pilar penahan langit. Buat buktiin jejaknya, dia tandain salah satu pilar pakai kalimat Great Sage Equal to Heaven was here. Betapa agung setara dengan surga di sini. Dan bahkan dia ngencingin salah satu pilarnya, ya kayak marking gitu. Abis itu dia keluar dari situ, dia balik lagi ke telapak tangannya Buddha buat ngeklaim menang taruhan. Dia ngomong ke Buddha gini, heh, gue bahkan dinyampe ke lima pilar alam semesta. Gitu ya. Tahu gak? Ternyata alam semesta ada di telapak tangannya sang Buddha. Sungguh kok kaget karena ternyata lima pilar yang tadi dia temuin itu jari tangan sang Buddha. Tulisan dan bau pesingnya juga masih ada di jari sang Buddha. Hah, nggak mungkin banget. Pas Wukong coba kabur dari telapak tangan, Buddha balik tangannya dan menjatuhkan batu mengirim Sung Wukong meluncur balik ke bumi. Bebatuan itu membentuk gunung yang menimpa Wukong. Sebelum Wukong berhasil mengangkatnya, sang Buddha menyegel dia di sana pakai jimat kertas bertuliskan mantra Omani Padmehum dalam huruf emas. Wukong dipenjarakan selama 500 tahun buat belajar kesabaran dan kerendahan hati. Cuma kepala dan tangannya yang menonjol dari gunung batu. Sang Buddha pun mengatur dua roh bumi buat kasih makan Wukong pas dia lapar dan ngeluarin air pas dia haus. Keabadian dan kemampuan kekuatan Sung Wukong akhirnya terpakai dengan baik dan benar ketika Dewi Kuan Im menyarankan supaya dia menjadi murid Biksu Tong buat perjalanan mencari kitab ke barat. Ngambil sutra Buddha, dia harus ngelindungin Tang Sancang selama perjalanan dan ketika selesai tugasnya bakalan ditukar sama kebebasan. Wukong mau-mau aja karena dia udah gerah banget gak bisa ngapa-ngapain selama 500 tahun. 
Karena sifat Wukong yang susah dikendaliin, Dewi Kuan Im kasih Tang San Chang hadiah dari Buddha. Sebuah mahkota lingkaran ajaib yang begitu dipakai sama Wukong gak bakal pernah bisa dilepas. Ketika Biksu Tong baca mantra tertentu, mahkotanya bakalan makin kencang dan makin kencang yang bikin sakit kepala yang gak tertahankan. Dan supaya adil, Dewi Kuan Im kasih Wukong tiga helai bulu istimewa yang cuma bisa dipakai pada saat darurat aja. Di bawah pengawasan Tang San Chang, Raja Kera diizinkan melakukan perjalanan ke barat. Sepanjang novel Journey to the West, Wukong gabung sama Cupat Kai dan Wuching. Mereka ngelindungin Big Sutong selama perjalanan mereka ke India buat nebus kejahatan mereka sebelumnya. Keselamatan Tang San Chang terus menerus di bawah ancaman siluman dan iblis. Mereka percaya kalau makan daging biksu mereka bakal dapat kekuatan besar dan keabadian. Kelompok Wukong menghadapi serangkaian 81 kesengsaraan sebelum menyelesaikan misi mereka dan kembali dengan selamat ke Tiongkok. Dan keabadian Wukong sendiri melindunginya dari berbagai pencobaan pembunuhan sama iblis-iblis siluman-siluman kayak kepalanya dipenggal, isi perutnya dikeluarin, diracunin, sampai direbus di minyak sumpah kasihan direbus mulu selama perjalanan Wukong belajar tentang kebajikan dan ajaran agama Buddha selain buah persik, arak surgawi, dan pil keabadian dia juga dapat ginseng keabadian selama perjalanan setelah mencapai kuil Buddha para pejarah juga dikasih makanan yang setara dengan Buddha di sana, Wukong mencapai kebudaan, menjadi Buddha pejuang kemenangan atas jasa dan kekuatannya. Alright, that's all about Sun Wukong, keras sakti, monkey king, apalagi yang kamu tahu. Sun Gokong sih aku tahunya sih. Oh iya, dan karakter Wukong ini tuh bisa dibilang agak mirip-mirip nggak -mirip sih sama Goku dari Dragon Ball? Hmm. Itu dia semua yang bisa aku sebutin tentang Sun Wukong. Berikutnya sih bakalan Journey to the West, perjalanan ngambil kitab suci ke barat, which is panjang banget, panjang banget asli. Gak tau bisa berapa part, kalau misalnya mau hmm, mungkin agak bekerja keras banget buat itu. Kalau misalnya ada yang salah penyebutan, I'm so sorry, aku gak lancar bahasa Mandarin. Dan kalau misalnya ada poin yang mau ditambahin, boleh komen di bawah. Thank you so much for watching, hope you guys like it, and see you on my next video. Bye! Kalian sebagai penonton prefer di belakang aku ada sesuatu atau layar item polos aja ya? Gak usah Tisu Mi kecilin dikit dong! Bulu Phoenix ini adalah bulu mitologi.